നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂ വീഡിയോ വെറ്റർ മോം വ്ളോഗ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് രേഷ്മി ഈ ബാഗ് എവിടെ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവലോ ഇത് ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗ് വീഡിയോ ആണെന്ന് ആൻഡ് ഓബിയസ്ലി ദ ഥം നെയിൽ സൈഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് എനിക്ക് പലവരുടെ ഒന്നും കമൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ചേച്ചി ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ബാഗ് ഡെലിവറി ബാഗ് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് നമ്മുടെ ഡെലിവറി ബാഗ് എത്ര മുമ്പ് നമ്മള് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നോ അത്രയും മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഇറ്റ്സ് ട്വിൻസ് ഡെലിവറി ഓർ എ പ്രീ ടേം ഡെലിവറി അങ്ങനെ ഒരു പ്രീ ടേം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ ഒരു ക്ലൂ തന്നാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് ടു ഹാവ് യുവർ ഡെലിവറി ബാഗ് റെഡി ആൻഡ് പാക്ട് ടു ഗോ അപ്പോ അത് ഒന്ന് ഓക്കെ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം എമർജൻസിയിൽ വരെ പോയിട്ടുണ്ട് ഡെലിവറിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഒരു മാസം മുമ്പ് കേട്ടോ അപ്പോ കോൺട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ആകെ പേടിച്ചു പോയി ആൻഡ് ആകെ ഒന്നും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ആൻഡ് കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ ബാഗും കൊണ്ടാണ് പോയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് പാക്ക് ചെയ്തെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊന്നും ക്യാരി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാഗിൽ നിറച്ചു കൂട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് സം പോയിന്റ് യു വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് അയ്യോ ഇത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ കുറെ അൺനെസസറി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുപോകണ്ട ആൻഡ് എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടിപ്സും ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും സോ ഐ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദിസ് വീഡിയോ സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ ന്യൂ വീഡിയോ വിത്ത് ട്വൻ മോം ബ്ലോഗ്സ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോട്ട് ടു ക്യാരി ഫോർ എ മോം അമ്മയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം എന്താണ് മസ്റ്റ് ഹാവ് അതൊന്ന് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാഡിന് എന്ത് കൊണ്ടുപോകണം അത് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ബേബിക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം അത് മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്താ ഏത് ടൈപ്പ് ബാഗ് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെ അത് ഇഷ്ടംപോലെ ഇതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഒരു ബാഗ് പാക്ക് വേണോ അതൊരു വൺ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ ബാഗ് വേണോ അതോ എന്താ പറയാ ഒരു സൂട്ട് കേസ് വേണോ നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെ പലവരും പല തരത്തിലുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് തരും പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് എന്താണെന്നാണ് ഇപ്പൊ ചിലവർക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെവ്വേറെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം എന്നാൽ ചില പേർക്ക് ഇങ്ങനെ തപ്പുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ് ടു യു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വൺ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ബാഗ് വേണോ അതോ ഇത് പല കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ബാഗ് പാക്ക് വേണോ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ബാഗ്സ് കയ്യിൽ വയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനും ഒരു മൂന്ന് ബാഗൊക്കെ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതാണ് എന്റെ ഡയപ്പർ ബാഗ് ഓക്കെ ഞാൻ യു എനിക്ക് ഡയപ്പർ ബാഗ് പാക്ക് ഫോമിലാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം എന്താ കാരണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വൺ സൈഡ് ഷോൾഡർ ബാഗ്സ് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേക്സ് മീ അൺകംഫർട്ടബിൾ ഓൾസോ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാഗ് പാക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് ഷോൾഡേഴ്സിന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടും ആൻഡ് ബീങ് എ ട്വിൻ മോം ആൻഡ് ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് പ്രീ ടേം ഡെലിവറിക്ക് ചാൻസസ് ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നീ ക്യൂല് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് നീ ക്യൂ പോയി വരാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ ഭാവിയിലും കൊള്ളണം സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഓപ്റ്റഡ് ഫോർ എ ബാക്ക് പാക്ക് അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം പോലെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഡെലിവറിക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണല്ലോ ഈ വീഡിയോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോണത് അപ്പ
കോമ്പ് വേണ്ടി വരും പിന്നെ മുടി ചെയ്യാൻ ചെയ്യി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുത്തി വെക്കാൻ ക്ലച്ചസ് വേണ്ടി വരും ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റബ്ബർ ബാൻഡ്സ് വേണ്ടി വരും സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ഹാവ് ഓൾ ദീസ് തിങ് അണ്ടർ വൺ ബാഗ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബാഗിൽ ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം ടോയ്ലറ്ററീസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ബ്രഷ് മേടിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ട്യൂബ് പേസ്റ്റും ഒരു ബ്രഷും ഒക്കെ ഒന്ന് മേടിച്ചിട്ട് അത് പുതിയതായിട്ട് ആ ബാഗിൽ എടുത്ത് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ അതിലൊരു നഷ്ടമില്ല സോ ഹു എവർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റേ വിത്ത് യു അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു എക്സ്ട്രാ ബാഗ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ബ്രഷും കൂടി എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ടോയ്ലറ്ററീസ് കുറെ മുമ്പേ തന്നെ എടുത്ത് വെക്കുന്നത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരത്തെ എന്നെ പോലെ ഒരുപാട് നേരത്തെ അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ബാഗിലെല്ലാം പ്രിപ്പയർഡ് ആണെങ്കിൽ അത് എത്ര നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഇടാനുള്ള തുണികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പജാമാസ് ആണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഒരു ടീഷർട്ടും ഒരു ട്രൗസറാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഷോർട്സ് ആണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഷോർട്സ് ഇപ്പം നൈറ്റി ആണ് ഇടാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ നൈറ്റി കുർത്തിയാണ് ഇടാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കുർത്ത അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സുകൾ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം എടുത്ത് വെക്കുക സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഹാവ് എൻ എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് യു അങ്ങനത്തെ ഇപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നൊരു പ്രോ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാഗ് അമ്മയ്ക്കും ഒരു ബാഗ് അച്ഛനും പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ബാഗ് വാവുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രോ ടിപ്പ് ഓക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇടാൻ പജാമാസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതലും ത്രീ ഫോർത്സും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് പജാമാസ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അതായിരുന്നു കൂടുതൽ കംഫർട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ എങ്കിൽ അത് തീരുമാനിക്കുക ആൻഡ് ഞാൻ കുറെ മുമ്പ് തന്നെ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ഒക്കെ ആയപ്പോ തന്നെ കുറച്ച് ഒരു സൈസ് മുകളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ലൂസ് ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങി വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ പജാമാസ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ലൂസ് ഫിറ്റിംഗ് കുർത്താസ് വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡയപ്പർ ബാഗിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ പോയി നിക്ക് നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ടൈം പാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോർമൽ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സി സെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും ഇപ്പം ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഡോക്ടർ പറയുന്നു രാവിലെ അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ പറയുന്നു ആൻഡ് ഉച്ച അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരമായിട്ട് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നു അത്രയും ഈസി ആവാം പക്ഷെ ചിലവർക്ക് കുറെ ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ ആവേണ്ടി വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുറച്ച് ബോർ അടിക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചെയ്യാവുന്നൊരു ബെസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ചാർജർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ്സെറ്റ്സും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ ഒരു ബുക്ക് ഞാൻ ആ സമയത്ത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന ബുക്ക് വോട്ട് ടു എക്സ്പെക്ട് ആഫ്റ്റർ യു ഹാവ് എ ബേബി ആണ് അതിൽ ബേബിയുടെ വൺ ഇയർ ആ ഒരു ന്യൂ ബോൺ തൊട്ട് വൺ ഇയർ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ബുക്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് വായിക്കാനും അതിലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കാനും വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ബുക്ക് ആയിരുന്നു വായിച്ചിരുന്ന ആ ബുക്കിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അത് ആമസോൺ ലിങ്ക് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് മൂഡ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ റൂമില് ടി വി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ടി വിയിൽ ഒരുപാട് ചാനൽസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ
ഇനി അടുത്ത കാര്യം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അവിടെ ഒരു സൈഡിലിരിക്കട്ടെ തുണിയുടെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞാലോ ഇതുപോലെ പജാമാസ് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാഗിൽ എടുത്ത് വെക്കുന്നത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് അത് കൂടാതെ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കണം ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാനും പറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം ലൂസ് ഫിറ്റിംഗ് ക്ലോത്സിൻ്റെ കൂടെ ലൂസ് ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നഴ്സിംഗ് ബ്ര അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് ടാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആമസോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ മിൻട്രയിലോ ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടാവുന്നതാണ് സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഗോ ഓൺലൈൻ സെർച്ച് ഫോർ ഇറ്റ് അത് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും അത് വെക്കുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പലവരും വയർ ഉറയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് മുമ്പേ ബാൻഡ് ഒക്കെ മേടിച്ച് വെക്കും ചെക്ക് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു സി സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ബാൻഡ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബലി ബാൻഡ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺനെസസറി ആയിട്ട് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലോ സോ ചെക്ക് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ തരുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം അത് വാങ്ങിയിട്ട് ബാഗിൽ വെക്കുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നേഴ്സിംഗ് ബ്ലാങ്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സിംഗ് കവർ അത് ഇരിക്കുന്നതും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ റിലേറ്റീവ്സ് വരും ഗസ്റ്റ് വരും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരും അല്ലെ ആൻഡ് ടുഗെദർ വിത്ത് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് നേഴ്സസ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ ആണ് യു ഹാവ് എ ബ്ലാങ്കറ്റ് വിത്ത് യു അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രീത്തബിൾ വളരെ കോട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് കോട്ടൺ ബ്ലാങ്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നേഴ്സിംഗ് ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കിട്ടും ഐ ഓൾസോ ഹാഡ് ദാറ്റ് പക്ഷേ എനിക്കത് അത്രയും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു ആകെ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടുന്ന പോലെയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് കവേർഡ് ഓക്കെ അതൊരു ടീഷർട്ട് ആണ് ടീഷർട്ട് പോലെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിചാരിക്കാം അതിൽ കയ്യില്ല ചുമ്മാ കഴുത്ത് മാത്രം ആൻഡ് അത് ഇങ്ങനെ ടീഷർട്ട് ഇടുന്ന പോലെ ഒരു ലൂസ് ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ അത് കൂടുതലും കോട്ടൺ ആൻഡ് പോളിസ്റ്റർ അങ്ങനെയെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനത് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും കോട്ടൻ്റെ നല്ലൊരു ഷോളോ ബ്ലാങ്കറ്റോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നതും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ ആൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് താഴത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോയിങ് ഹോം ഔട്ട്ഫിറ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് വരിക അതിപ്പോൾ സി സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും നോർമൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു ഒരുപാട് ഒരു വലിയൊരു ഫേസ് കഴിഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര അൻകംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ഇഫ് യു ആർ വെയറിംഗ് ടൈറ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ക്ലോത്ത്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സുകളൊന്നും നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നാൻ ചാൻസ് ഇല്ല സോ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് ടു ഹാവ് ഇറ്റ് റെഡി ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അടുത്ത സൈസിലുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചിട്ട് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് വെക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടം പജാമാസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് അത്യാവശ്യം പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പജാമ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ജോഗേഴ്സ് ഇല്ലേ ജോഗേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ജോഗേഴ്സ് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബാൻഡ് നല്ല ലൂസ് അല്ലേ എന്ന് കൂടി നോക്കണം ഇലാസ്റ്റിക് ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആവരുത് നമുക്ക് വൈറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നില്ല കേട്ടോ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേ സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ലൈറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് ഫിറ്റിംഗ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കുർത്തയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പോ പിന്നെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള പജാമാസ് ത്രീ ഫോർത്ത്സ് വട്ട് എവർ യു ലൈക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൗണാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഗൗൺ അതിനും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു വെയർ ആൻഡ് വളരെ എയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ
ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാഗിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സോക്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലൊരു സോക്സ് എടുത്തു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ബിക്കോസ് സോക്സ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തൊക്കെ കമ്പ്രഷൻ സോക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള സോക്സും ഉണ്ട് ബിക്കോസ് കാലിൽ നീര് വരും അപ്പൊ കാലിൽ നീര് വരുന്നത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കമ്പ്രഷൻ സോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സോക്സ് എടുക്കുന്ന വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ ഒരു പെയർ ഓഫ് സോക്സ് എടുത്തു വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ കെയർ ടേക്കർ നമ്മുടെ റൂമിൽ നമ്മുടെ കൂടെ മാക്സിമം ടൈം ചെലവഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡ് ബാഗും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കംഫി ക്ലോത്ത്സ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെലിവറി അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ടാവണമെന്ന് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഫോൺ എപ്പോഴും ചാർജ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇപ്പൊ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ ഹസ്ബൻഡിനെ കയറി വരാം എന്നാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും യു ക്യാൻ ഹാവ് ദാറ്റ് ക്യാമറ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്യാമറ ക്യാമറയുടെ ചാർജർ ഫോണിന്റെ ചാർജർ അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എല്ലാ ഗാഡ്ജറ്റ്സും കയ്യിൽ വയ്ക്കുന്ന വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്തെങ്കിലും മാഗസീൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ടുഗെദർ വിത്ത് ദാറ്റ് കുറച്ച് സ്നാക്സ് അപ്പോ കൂടെ ഇരിക്കും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് കഴിക്കാനും പിന്നെ നമുക്ക് ഡെലിവറിയുടെ മുമ്പ് കഴിക്കാം കേട്ടോ ഡെലിവറിയുടെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പൊക്കെ ഓബ്വിയസ്ലി നമുക്കും കഴിക്കാം സോ ഈവൻ വി ഓൾ ഡിസേർവ് ഇറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കും ഉള്ളതും പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഹസ്ബൻഡും ഫാമിലിക്കും ഉള്ള സ്നാക്സ് ഒക്കെ കുറച്ചൊരു ബാഗിൽ പാക്ക് ചെയ്യുക അതൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ടുഗെദർ വിത്ത് ദാറ്റ് ഹസ്ബൻഡിനുള്ള ടോയ്ലറ്ററി കിട്ടും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ബ്രഷ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിനുള്ള ബ്രഷും വാങ്ങിയിട്ട് എല്ലാം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബേസിക് കോമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കുക ഫേസ് വാഷ് കോംബ് ബ്രഷ് പേസ്റ്റ് ഡ്രൈ ഷാംപൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ടോയ്ലറ്ററീസ് ഒരു ചെറിയ ബാഗിൽ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടി മാറ്റി എടുത്ത് വെക്കുക ദാറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ ആള് നമ്മുടെ മെയിൻ ആള് നമ്മുടെ കുട്ടി കുട്ടിമണിയുടെ ബാഗ് അതിൽ എന്തൊക്കെ വെക്കണം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബേബീസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ യു എസിൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ പറയാണ് ഇവിടെ അവർ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുഞ്ഞുവാവയ്ക്ക് സ്വാഡൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ടുഗെദർ വിത്ത് ദാറ്റ് പെസിഫയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പിന്നെ അതുകൂടാതെ എന്തെങ്കിലും മെഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഡയപ്പർ റാഷ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ സെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സോ ബേബിക്ക് വേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായ ഒന്ന് രണ്ട് ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് വാവേ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്ത് ഡ്രസ്സ് ഇടിയിപ്പിക്കണം ആ ഒരു ഔട്ട്ഫിറ്റും പിന്നെ അതുകൂടാതെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് രണ്ട് സ്വാഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാങ്കറ്റ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ടോവൽ ഇപ്പൊ ടോവൽ എന്തിനാണ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ വാവ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വരുന്നു വാവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞുകളായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സ്പെറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കില്ല സോ ഹാവ് ടോവൽസ് വിത്ത് യു ആൻഡ് പുട്ട് ദ ടവൽ ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ടവൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബേബി എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബേർപ്പ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനും എല്ലാത്തിനും വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ വൈറ്റ് കോട്ടൺ ടവൽസ് വെക്കുക ആൻഡ് ടുഗെദർ വിത്ത് ദാറ്റ് ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നീലൂട്ടന്റെ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് നിക്കിയുടെ ബ്ലാങ്കറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞു ബ്ലാങ്കറ്റ് വളരെ കോസി ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അത് വളരെ ഹെ
ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആവുക അപ്പോൾ ഇത് ചുമ്മാ സ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ അതെ ഇതുപോലത്തെ ബട്ടണുള്ള സ്നാപ്പ് ബട്ടൺസ് ഉള്ള ബേബി ന്യൂ ബോൺ സ്ലീപ്പർ ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കാലും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ സോക്സ് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ആൻഡ് ചില സ്ലീപ്പേഴ്സില് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഒരു പെയർ എടുത്ത് വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് അടയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വാവയുടെ നഖം ഒന്നും മുഖത്തൊന്നും കൊള്ളില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ സ്ലീപ്പർ ആണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കാട്ടേഴ്സിന്റെ ആണ് കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പജാമ ആൻഡ് ഇത് നീലുട്ടന്റെ സ്ലീപ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ വാവയ്ക്ക് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാറ്റ് ഒക്കെ കയ്യിൽ വെക്കാം പിന്നെ മിറ്റൻസ് കയ്യിൽ വെക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് സ്ലീപ്പറും പിന്നെ രണ്ട് ഹാറ്റ്സും ആൻഡ് ടവൽ ആൻഡ് സ്വാഡലാണ് അതൊന്ന് രണ്ടെണ്ണം കയ്യിൽ വെച്ചാൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളും വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാഗിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുള്ളതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ്സിന് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബാഗ് പാക്ക് വെക്കാം ആൻഡ് നമ്മുടെ ഡയപ്പർ ബാഗ് ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഈ ബാഗിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കമന്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഇതാണ് എന്റെ ഡയപ്പർ ബാഗ് ഈ ഡയപ്പർ ബാഗ് വിസ്തരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും സോ ഐ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദിസ് വീഡിയോ ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ജ്വല്ലറി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ആക്സസറീസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ചില സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഹാക്കാണ് നമ്മുടെ മുടി ടാങ്കിൾ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഷാംപൂ ഒക്കെ തേച്ച് കുളിക്കാൻ പറ്റി എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലൊരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ കുറച്ച് ഓലീവ് ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ ആൽമണ്ട് ഓയിലൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ നമ്മുടെ മുടിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടാങ്കിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കോമ്പ് ചെയ്യാനും എളുപ്പത്തിൽ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റും അതിനകത്ത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു റേസർ എപ്പോഴും കയ്യിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് പേഴ്സണലി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യം വരാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുതിയൊരു റേസർ വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ആവശ്യം വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അത്രയും നല്ലത് പക്ഷെ എന്നാൽ ആവശ്യം വന്നാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ടിപ്പാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ ഒരു റേസർ വയ്ക്കുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു നീൽക്കട്ടറും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്താ വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുവാവ് എന്നാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നതെന്നും അറിയില്ല ആൻഡ് കയ്യിൽ നഖം ഉള്ളത് അത്ര സേഫ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നഖം വെട്ടുന്നതും വളരെ നല്ലൊരു ടൈം പാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്ററി ഒരു എൻ്റെ ചെറിയൊരു ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എൻ്റെ അത് കൂടാതെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഡയറി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫീഡിങ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം വാവയ്ക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം വാവ മോഷൻ പോയി അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനും ഒക്കെ ഒരു ജേണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറി വെക്കുന്ന എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ അഡ്വൈസ് യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ ബൈ